നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുണ്ടായിരുന്നത് കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ദൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എ വെർ ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആപ്സലോൺ ടെൻസ് ടു സീറോ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതിയാലാണ് നമ്മൾ പറയുക എക്സ് എൻ ടെൻസ് ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെയാണ് കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവെർജൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൺവെർജൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കൺവെർജൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളടുത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇസ് എ ടു കൺവേർസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺവേർസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇവിടേക്കാണ് അവർ കൺവേർസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിലേക്കാണ് കൺവേർസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് എക്സ് is equal to f of x അതായത് നമ്മളുടെ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളുകളുടെ സി ഡി എഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആരുടെ സി ഡി എഫിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ സി ഡി എഫിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ടെൻസ് ടു ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് എൻ ടെൻസ് ടു X in distribution. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ ഡി എന്നാണ് എഴുതുക ഇതൊരു വീക്ക് കൺവെർജൻസ് ആണ് ഇതാണ് കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് കൺവെർജൻസ് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് കൺവെർജൻസ് ആണെങ്കിൽ കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ വീക്ക് കൺവെർജൻസ് വീക്ക് കൺവെർജൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി Convergence in probability implies convergence in distribution. Convergence in probability, convergence in distribution imply ചെയ്യും എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എന്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺവെർജൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് വേർ ഈച്ച് എക്സൈസ് എക്സൈകൾ ഓരോന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ കോമ പി ആൻഡ് Uh, then when the number of random variables and n increases this will uh, tend to uh, xi xn will tend to a random variable x where x is a poisson random variable this is a poisson random variable with parameter lambda where lambda is equal to n into p ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കൺവേർജസ് ടു Poisson distribution in distribution. ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്ന സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൺവെർജൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത തിയറം നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം കാരണമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്
ഇവരുടെ ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സം വിൽ ഫോളോ എ സം ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് സം വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദിയർ മീൻസ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് മീൻസും ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് വേരിയൻസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സം ഓഫ് വേരിയൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സം ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം ആ സെൻറ്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കേട്ടോ അതായത് സം ഓഫ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ മീൻസ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ വേരിയൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് വരെ ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അവരുടെ സമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് കൂടുമ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം തന്നെ ആരായിട്ട് മാറും എന്നാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളും നോർമലിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളുടെ സമ്മ നോർമലിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് നോർമലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അത് നല്ലോണം മനസ്സിൽ ആക്കി വെക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്താണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഇൻ ജനറൽ പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് എ സം ആണ് ഓഫ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് with mean is equal to sum of the means and variance is equal to sum of the variances idana central limit theorathinte general aitla statement ini pala tharam pala authors um allengi pala aalkarum pala tharathilulla central limit theorathinte statement gal parayunnundu lindberg levy central limit theorem undu lepnow central limit theorem undu angana pala tharam central limit theorems undu pakshe basic aitla fact idana parayu അപ്പം നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലിൻബർഗ് ലെവി സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറമാണ് അപ്പം എന്താണ് ലിൻബർഗ് ലെവി സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളടുത്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇങ്ങനത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾസിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും ബൈനോമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാ എല്ലാവരും പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാവരും ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാവരും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ഐ ഐ ഡി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അവർ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ദർ ഐ ഐ ഡി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഐ ഐ ഡി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റാൻഡ് ഐ ഐ ഡി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എല്ലാവരും ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ മീൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ദെൻ ഡയർ സം സം എസ് എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ മീൻസ് മീനുകളുടെ സം ആണ് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മ്യൂ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ദ വേരിയൻസസ് അല്ലേ ഓരോരുത്തരും വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് അതായത് എസ് എൻ സം ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ മ്യു കോമ റൂട്ട്
divided by its standard deviation. இது என்தா இருக்கியும் n0 வண்ணா இருக்கியும். இங்கனியும் எனக்கு எந்து வரியாம் இதுன்ன deduce எதிருக்கு. ஓர் ஒரு ச்டப்பு கூடி போய்டு நும்கு வேறுது அர்த்திலும் கூடி பாரியாம். மூலும் தாழி நான் என்னு divided by root n sigma divided by n. அப்பு மோல்லும் தாடியும் நம்மல் எந்து உண்டு divided தும் என்னு உண்டு divided தும் உண்டு கொட்பு இல்லை அது cancel ஏப் போதேன்லும். What is Sn by n? Sn என்னு வருந்தா? x1 plus x2 plus etc. plus x divided by n என்னு வருந்தால் ஆரான? x bar அல்லை? அவருடு mean அல்லை? sum divided by n is mean. That is x bar minus n mu by n. அப்பு mu. divided by, இவ்வட root n என்று, root 2 இவ்வட n உண்டு, அப்பம் sigma by root 10, follows n 0 1, இங்கனி நம்க்கு central limit தியரத்தின்ன, இங்கனி நம்க்கு பாரி, அப்பம் Lindberg-Levy central limit தியரம் எந்தானு பாரி என்னது, if x1, x2, etc, xn, etc, are iid random variables, independent and identically distributed random variables, with expectation of xi is equal to mu, Variance of xi is equal to sigma square, then their sum Sn follows a normal distribution with mean n mu comma root n uh, sigma as n tends to infinity. n large amblana as n tends to infinity. The lum as n tends to infinity. n infinity leki pogum bodana, sum makendi leki bona the normal leki bona. Idana Lindbergh levi central limit theorem no kuparna denad.